இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு வரை உள்ள நிலையில் அந்நாட்டு பிரதமர் ரிஷி சுனக் முன்கூட்டியே பொதுத் தேர்தலை அறிவித்தார் அதன்படி அறுநூற்று இடங்களை கொண்ட நாடாளுமன்றத்திற்கு நேற்று தேர்தல் நடைபெற்றது பதினான்கு ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்தை வெளிநடத்திய ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சார்பில் இந்திய வம்சாவளியான பிரதமர் ரிஷி சுனக்கும் பிரதான எதிர்கட்சியான லேபர் கட்சி சார்பில் கெய்த் ஸ்டார்மரும் பிரதமர் பதவிக்கு போட்டியிட்டனர் வாக்குப்பதிவு முடிந்த கையோடு வாக்கு எண்ணிக்கையும் தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் கெய்ர் ஸ்டார்மர் தலைமையிலான தொழிலாளர் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது மொத்தமுள்ள அறுநூற்று ஐம்பது இடங்களில் நானூற்று பத்து இடங்களில் வெற்றி பெற்று பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது அக்கட்சியின் தலைவர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் புதிய பிரதமராக பதவியேற்க இருக்கிறார் ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு பிரிந்த பிறகு இங்கிலாந்தில் நடந்த முதல் பொதுத் தேர்தல் இதுவாகும் இதில் மக்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்ப்பதாக பல்வேறு கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்த நிலையில் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கிலாந்தில் மாற்றம் தொடங்கியிருப்பதாக கூறியுள்ளார் புதிய பிரதமராக பதவியேற்க உள்ள கெய்ர் ஸ்டார்மர் தேர்தல் வெற்றியை அடுத்து லண்டனில் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் வெற்றி உரையாற்றிய அவர் இன்று முதல் நாம் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம் மாற்றத்திற்கான வேலையை தொடங்குவோம் அரசியல் என்றால் அது பொது சேவை செய்வதற்கானது என்ற நிலையை மீண்டும் நாம் உருவாக்குவோம் என்று தெரிவித்தார் It is a huge privilege to be re-elected to serve this constituency, the incredible community of Hoburn and St Pancras. Because tonight people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance and return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy. your community and your future you have voted it is now time for us to deliver thank you very much england in pudhiya pradhamaraga padavi yerkkulla keir starmer 1962 am aandu september 2 am thedi londonil surrey oxdate pagudhiyil oru thulilaalar kudumbathil pirandar palli padippai mudikka starmer leeds palgalikkalagathil sattam payindar keir starmer arasiyalukku varuvadharku munnadaga manitha urimigalai paadhukaakkum velakkaringaraga irundar டோனி பிளேயர் பிரதமராக இருந்தபோது பிரிட்டன் அரசு ஈராக் மீது படையெடுத்த நிலையில் அதை மிக கடுமையாக எதிர்த்தவர் தான் இந்த ஸ்டார்வர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் தான் இவர் தேர்தல் அரசியலுக்குள் நுழைந்தார் கோல்போன் மற்றும் செயின்ட் பான்கிராஸ் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இவர் எம்பியாக தேர்வானார் இவரின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் விதமாக உடனடியாக லேபர் கட்சியில் முக்கிய பதவிகள் கிடைத்தன இதையடுத்து இரண்டாயிரத்து இருபதில் லேபர் கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தற்போது இங்கிலாந்தின் பிரதமராக பதவியேற்க உள்ளார் கடைசியாக கடந்த இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் தொழிலாளர் கட்சி வெற்றி பெற்றது அப்போது கார்டன் பிரவுன் பிரதமராக இருந்தார் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொழிலாளர் கட்சி மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு டேவிட் கேமரூன் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பிறகு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தொடர்ச்சியாக பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்துள்ளது கடைசியாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் போரிஸ் ஜான்சன் வெற்றி பெற்றார் அப்போது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இடங்களையும் லேபர் கட்சி இருநூற்றி இரண்டு இடங்களையும் கைப்பற்றின கொரோனா ஊரடங்கின் போது தனிப்பட்ட பார்ட்டிகளில் பங்கேற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து போரிஸ் ஜான்சன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பதவி விலகினார் அதன் பின்னர் இங்கிலாந்து பிரதமராக பதவியேற்ற லிஸ்ட்ராஸ் வெறும் ஐம்பது நாட்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடித்தார் பின்னர் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் இந்திய வம்சாவளியான ரிஷி சுனக் இங்கிலாந்து பிரதமராக பதவி வகித்து வந்த நிலையில் தற்போதைய தேர்தலில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தோல்வியை தழுவியுள்ளது இங்கிலாந்து பொதுத் தேர்தல் வரலாற்றில் ரிஷி சுனக்கின் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி மோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது அக்கட்சிக்கு நூற்று பத்தொன்பது இடங்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன படு தோல்விக்கு தான் முழு பொறுப்பேற்பதாக அக்கட்சியின் தலைவரும் பிரதமருமான ரிஷி சுனக் தெரிவித்துள்ளார் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தலைவர் பதவியிலிருந்து விளக்குவதாக ரிஷி சுனக் அறிவித்துள்ளார் இதனிடையே இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நூற்றி ஏழு இந்திய வம்சாவளி வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட நிலையில் தொழிலாளர் கட்சி சார்பில் லண்டன் ஸ்டார்போர்ட் தொகுதியில் போட்டியிட்ட இலங்கை வம்சாவளி தமிழரான உமா குமரன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் மொத்தம் பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வாக்குகள் பெற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளார் உமா குமரன் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வேட்பாளரான கேன் பிளாக்வெல் மூன்றாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று நான்காவது இடத்தை பெற்றார் ஈழ தமிழ் பெண்ணான உமா குமரன் இங்கிலாந்து வரலாற்றில் முதல் தமிழ் எம்பி ஆவார்